நம்ம டாபிக் வந்து ரீப்ரடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி இன் பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி அண்ட் டாக்ஸானமி ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ்பம் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜியை பற்றி படித்தோம் போன கிளாஸஸில் ஸோ வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜின்னா ஒரு பிளான்ட்டோட ரூட் ஷூட் அண்ட் லீஃப் ஸோ ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் ஷூட்டன்னாவே லீஃப் அண்ட் ஸ்டெம் எல்லாம் சேர்ந்து வரும் ஸோ நம்ம வந்து ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃபை பற்றி படித்தோம் ரீப்ரடக்டிவ் மார்ஃபாலஜினா ஒரு பிளான்ட்டோட ஃப்ளவர் ஃப்ரூட் அண்ட் சீடை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் ரீப்ரடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி ஸோ டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளாரிகல்ச்சர்னா என்னென்னா ஏன்னா ஃப்ளாரை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஃப்ளாரிகல்ச்சர்னா ஹார்டிகல்ச்சரோட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் ஒரு பிரான்ச் ஸோ இங்கே வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்டல் கிராப்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இங்கே ஃப்ளாரிகல்ச்சரை ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இதை பார்க்குறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் ட டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஏபிஇடிஏ இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பி என்ன ப்ராசஸ்டு எஃப் என்ன ஃபுட்டு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் இஎன்ஆ எக்ஸ்போர்ட் டி அதர் இஸ் டின்னா டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா அத்தாரிட்டி ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் ஒரு பெஸ்ட் இதுவாக இருக்குது ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் வந்து பிரான்ச் பிரான்ச்சாகும் இருக்கலாம் அண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆகும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் மேலே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஓகேவா இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் அ பிரான்ச் ஆர் அன்பிரான்ச்டு ஆக்சிஸ் வித் டெஃபினட் பேட்டர்ன் அதான் அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது தான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இப்போது இங்கே வந்து குரூப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸு இந்த ஆக்சிஸ் மேலே பிரான்ச்சாகவும் இருக்கலாம் அன்பிரான்ச்சாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரேஞ்ச் ஆகிருக்குல்ல டெஃபினேட் டெஃபினேட் பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போது இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பாலினேஷன் பாலினேஷனுக்கு அந்த ஃப்ளாரை கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கிறது அப்புறமா சீட் டிஸ்பல்சல் ஸோ இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து பாலினேஷனுக்கும் அண்ட் சீட் டிஸ்பர்சலுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பொசிஷனை வச்சு இப்போ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் டெர்மினலில் டிப்பில் இருந்ததுன்னா அது டெர்மினல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ரெசிம் ஆஃப் நீரியம் ஒலியாண்டர் ஆக்சிலரி ஆங்கிள் ஆஃப் த லீஃப் ஸோ இப்போ இங்கே தான் ஒரு லீஃப் வருதுன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் த லீஃப்ல இருந்து இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அரைஸ் ஆச்சுன்னா அது ஆக்சிலரி இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் காலி ஃப்ளோரஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இது டைரெக்டாக வுட்டு ட்ரங்க்ல இருந்து அதாவது வுட்டு ட்ரங்க்ல இருந்து அரைஸ் ஆச்சுன்னா அது காலி ஃப்ளோரஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் தியோப்ரோமா கொக்கோ தட் இஸ் த்ரீயோ தட் இஸ் தியோப்ரோமா கொக்கோ வந்து கொக்கோ பிளான்ட் நம்ம கொக்கோ பிளான்ட்டை பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த கொக்கோ பிளான்ட் அப்புறமா குவாரி பீட்டா ஜினியன்சஸ் ஓகேவா நீங்கள் கொக்கோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொக்கோ பிளான்ட் So, based on the branching pattern and other characters in the branching pattern of which inflorescence on the four types of bridge are going to determine the racimos, that is indeterminate racimos, determinate zymos, mixed inflorescence on the determinate or indeterminate or special inflorescence on the number of the pattern on the number of the particular pattern on the number of the special type of inflorescence. So, that is the number of the டாபிக் முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரெசிமோஸ் டாபிக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரெசிமோஸில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஆக்சிஸில் வந்து எந்த ஃப்ளாரும் இல்லாததுனால க்ரோத் வந்து இன்டெஃபினட்டாக இருக்குது அப்புறம் ஓல்டர் ஃப்ளார்ஸ் பிலோ எங்கர் ஃப்ளார்ஸ் அபோ இப்படி இருந்தால் அக்ரோபீட்டல் சசேஷன் அப்புறம் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டர் ஃப்ளார்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் எங்கர் ஃப்ளார் அப்போ அது வந்து சென்ட்ரி பீட்டல் சென்ட்ரி பீட்டில் ஓப்பனிங்க ஸோ யூஸ்வலி ஓல்டர் ஃப்ளார் வந்து பேஸ் அதை சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்கும் மெயின் ஆக்சிஸில் ஃப்ளவர் இருக்காது ஸோ லிமிட்டட் க்ரோத் கிடையாது அன்லிமிட்டட் ஆனால் ஜைமோஸில் லிமிட்டட் க்ரோத் இங்கே அக்ரோ பீட்டல்னால் இங்கே பேசி பீட்டல் ஓகே இங்கே ஃப்ளார் வந்து சென்ட்ரி பீட்டல் ஓப்பனிங்னா இந்த சென்ட்ரி
ஆனா இங்க ஓல்டர் ஃபிளார் டாப்லயும் எங்கர் ஃபிளார் கீழேயும் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இதுல இருந்து த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் ஸோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கொஸ்டின் வந்து இதுல இருந்து வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிமோஸ் இன் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ ரெசிமோஸ் இன் ஃப்ளோரசன்ஸ்ல வந்து சேம் இப்போ நம்ம சொன்னது தான் இந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட ஆக்சிஸ வந்து பெடங்கல்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த பெடங்கல் அதாவது பெடங்கல் அப்புறமா இதுல ஓல்டர் ஃபிளார் கீழேயும் எங்கர் ஃபிளார் மேலேயும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அக்ரோபீட்டல் சசன்ல இருக்கு ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃபிளார் வந்து ஓல்டர் ஃபிளார்ஸ் அதாவது இது ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓல்டர் ஃபிளார்ஸ் அப்புறமா தான் எங்கர் ஃபிளார்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் தான் சென்ட்ரி பீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை திரும்பவும் அதோட க்ரோத் பேட்டர்னை வச்சு மெயின் ஆக்சஸோட க்ரோத் பேட்டர்னை வச்சு திரும்பவும் டிவைட் ஆயிருக்கு அதில் நம்ம பார்க்கலாம் ரெசிமோஸ் ஸோ ரெசிமோஸில் மெயின் ஆக்சஸ் எலாங்கேட்டடில் வந்து சிம்பிள் ரெசிம் ஸ்பைக் கேட்கின் ஸ்பைக்லெட் ஸ்பேடிக்ஸ் பேனிக்கல் இது எல்லாமே மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட் ஆயிருந்தா மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்டன்ல வந்து காரிம் அண்ட் அம்பிள் மட்டும்தான் மெயின் ஆக்சிஸ் ஃபிளாட்டன்ல ஆர் குளோபோஸ்ல வந்து ஹெட் இன் ஃபுளோரசன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ மெயின் ஆக்சிஸ் எலாங்கேட்டட் அதாவது மெயின் ஆக்சிஸ்ல வந்து க்ரோத் ஆயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது சேம் ஆஸ் த சிம்பிள் ரெசிம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வரது ரெசிமோஸ் நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்தோம் இல்லையா அதே இது தான் ஸோ மெயின் ஆக்சிஸ்ல அதாவது மெயின் ஆக்சிஸ்ல அன்லிமிட்டட் க்ரோத் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபிளாரட் இருக்காது ஸோ க்ரோத் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்புறமா ஓல்டர் ஃபிளார் பி பிலோ எங்கர் ஃபிளார் அபோ அக்ரோபீட்டல் சசன்ல இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் குரோட்டல் ஏரியா ரெட்யூஸ் அக்ரோக்ளோ அதாவது சனல் கயிறு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இது குரோட்டல் ஏரியா மஸ்டர்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பைக் இது ஸ்பைக் வந்து அன்பிரான்ச்சு ஆனால் டிட்டர்மினன்ட் க்ரோத் அதாவது இன்டிட்டர்மினன்ட் டிட்டர்மினன்ட்னா சொல்லிடலாம் இது வரையும் தான் வளரும் ஆனால் இன்டிட்டர்மினட்னா சொல்ல முடியாது வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்கிராந்தஸ் அக்கிராந்தஸ் அப்புறமா அக்கிராந்தஸ் வந்து நாயுருவி ஓகேவா அந்த ஸ்பைக் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டாக் ஆச்சிருக்கா இப்போ சிம்பிள் ரெசிம்ல வந்து ஸ்டாக் இருக்கிறத பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே ஸ்டாக் இல்லை ஒட்டிகிட்டு இருக்கு அதாவது மெயின் ஆக்சஸோட அப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ ஸ்பைக் இன் ஃப்ளோரசன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பைக்லெட் ஸோ இந்த ஸ்பைக்லெட் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இது தான் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அண்ட் இதில் வந்து பேர் ஆஃப் பிராக்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிராக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் பிராக்ஸ் வந்து பேஸில் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃப்ளவர் வந்து செசைலாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து அதாவது செசைலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பிராக்ஸ் இருக்கு அந்த பிராக்ஸுக்கு பேர் வந்து லெம்மா ஸோ அந்த பிராக்டுக்கு பேர் வந்து லெம்மா பிராக்டியோல்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பேலியோ ஸோ பிராக்டுக்கு பேர் வந்து லெம்மா பிராக்டியோல்ஸ்க்கு வந்து பேலியோ டெப்பல்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து நோ லோடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தே ஆர் கலரில் ஸ்கேலி லீவ்ஸாக இருக்கிறதுனால லோடியூல்ஸ் ஆர் லோடிக்கல்ஸ் லோடிக்கல்ஸ் லோடிக்யூல்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அண்டு இதில் வந்து இந்த ஃப்ளவரில் வந்து ஒரு ஸ்டேமன் ஒரு பிஸ்டல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பேடி வீட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேடி வந்து ஸ்பைக்லட் இன் ஃப்ளோரசன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த அந்த கதிர்கள் ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிராக்ட் வந்து லெம்மாவா மா இது அதாவது பிராக்ட்டு பிராக்டியோல்ஸ் வந்து பேலி பேலியா அண்ட் இந்த இது இருக்கு இல்லையா அதாவது டெப்பல் ஸ்கேலி லீவ்ஸாக மாறி இருக்கிறது வந்து லோடிக்யூல்ஸ் ஆர் லோடிக்யூல் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பேடி அண்ட் வீட் கேட்கின் இன்ஃப்ளோரன்சன்ஸ் கேட்கின் ஸோ பெண்டில் ஸ்பைக் இப்போ இந்த ஸ்பைக்கில் பார்த்தீங்கல்ல இப்படி மேலே இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஆனால் இங்கே வந்து ஆப்போசிட்டாக கீழே தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெண்டியூலம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து யூனிசெக்ஷுவலும் இருக்கலாம் பைசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல்னால் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஆர்கன்ஸ் யூனிசெக்ஷுவலும் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்து அதனால் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அமெண்ட் அமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அ கேலிஃபா ஹிஸ்பீடியா ப்ரொசோப்சிஸ் தட் இஸ் ஜூலிஃபெரா கேலிஃபா இண்டிகா வந்து குப்பமெனி அ கேலிஃபா ஹிஸ்பீடியா வந்து அதோட சேம் ஃபேமிலி தான் அண்ட் ப்ரொசோப்பிஸ் ஜூலிஃபெரா வந்து வெளிக்கத்தையான் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேடிக்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பேடிக்ஸில் வந்து பார
அக்ரோப் அண்ட் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தனித்தனியாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் செசைலன்னா பெடுசல் இல்லாததுனால செசைல் ஃப்ளார்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் வந்து பேஸ்லியும் இங்கே கீழே இருக்கிறது ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் மேலே இருக்கிறது மேல் ஃப்ளார்ஸும் அக்ரோபிட்டல் சஸ்பென்ஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்புறமா இதை சுற்றி ஒரு கவரிங் இருக்கு அது வந்து ஸ்பேடிக்ஸ் அது சாரி ஸ்பேடிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே அந்த ஸ்பேத் ஸ்பேத் வந்து பிரைட்லி கலர்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஹார்ட் பிராக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது எதில் பார்க்கலாம்னா அமேர்ஃபோ ஃபேலஸ் ஆர் கொலகேஷியா கர்ணக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அமேர்ஃபோ கொலஸ் காம் அந்த மாதிரி இதில் அந்த ஃப்ளவரை இந்த மாதிரி ஃப்ளவரை பார்க்கலாம் பேனிக்கல் பேனிக்கல் வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெசிம் தான் அந்த சிம்பிள் ரெசிம் வந்து பிரான்ச்சஸில் இருந்ததுன்னா அது ப்ரா பேனிக்கல் ஸோ இது ஒரு ரெசியூமு இது ஒரு ரெசியூமு தனித்தனியாக இது மெயின் ஆக்சிஸ் மெயின் ஆக்சிஸில் இருந்து பிரான்ச்சஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து பேனிக்கல் ஆர் காம்பவுண்ட் ரெஸ் காம்பவுண்ட் ரெசிம் ஆர் ரெசிம் ஆஃப் ரெசிமோஸ்ன்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபெரா மேங்கோ நீம் ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பேனிக்கல் அண்ட் இது வந்து மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்ட் அண்ட் இது வரையும் மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து வளர்ச்சி இருந்ததுன்றத பார்த்தோம் இப்போ மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மெயின் ஆக்சிஸில் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட சென்டர் க்ரோத்தும் மற்ற பார்ட்ஸும் காமனாக இருக்குது அதாவது ஓல்டர் ஃப்ளார்ஸ் எங்கர் ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே ஒரே லைனில் இருந்து மெயின் ஆக்சிஸை ஷார்ட் பண்ண வைக்கிது அது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காரம் இப்போ காரம்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்கர் ஃப்ளார்ஸில் சின்ன ஸ்டாக் இருக்கு அதாவது படங்கள் ஓல்டர் ஃப்ளார்ஸில் லார்ஜ் படங்கள் அந்த டெஸ்ட் லார்ஜில் லாங் படங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து மேலே பார்க்கறதுக்கு ஒரு பூச்செண்டு மாதிரி ஒரு சேம் அப்பியரன்ஸாக கொடுக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து செசால் பின்னே செசால் பின்னேனா பெய் விரல் பூ காரிம் தட் இஸ் காம்பவுண்ட் காரிம் காம்பவுண்ட் காரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்ட்டன் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளார் ஓகேவா காலிஃப்ளார் இட்லி பூ கூட காரிம்போஸ் தான் ஓகேவா இக்ஸோரா காக்சினியா அம்பல் ஸோ அம்பலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிடர்மினேட் க்ரோத் தான் ஆக்சிஸில் பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த ஆக்சிஸில் இருந்து ஒரு காமன் பாயிண்ட் இது ஒரு காமன் பாயிண்டில் இருந்து பெடங்கல்ல அதாவது அப்பெக்ஸோட காமன் பாயிண்டில் இருந்து ஃப்ளோரட்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் ஆலியம் சீப்பா அதாவது ஆனியன் வெங்காயம் காம்பவுண்ட் அம்பல் அம்பல் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் அம்பல் வந்து ஒரு ஸ்மால் யூனிட் ஆஃப் இது வந்து மெயின் ஆக்சிஸ் இதில் இருந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து தனி தனியாக இது ஒரு தனி அம்பிலா இது ஒரு தனி அம்பிலா உருவாகும் போது காம்பவுண்ட் அம்பிலா இருக்கு எக்ஸாம்பிள் டாக்கஸ் கருட்டா டாக்கஸ் கருட்டானா கேரட் கொரியாண்டர் சட்டைவம்னா கொத்தமல்லி மெயின் ஆக்சிஸ் ஃப்ளாட்டண்ட் இப்போ ஒன்று வந்து மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஃப்ளாட்டண்ட் ஆகிட்டு இருக்கலாம் இது இந்த மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஃப்ளாட்டண்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இல்லை குளோபோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளாட்டண்ட் ஆன போர்ஷனுக்கு பேர் வந்து ரிசப்டக்கல் ஆர் டோரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு குளோப் மாதிரி ஹெட்டு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து ஹெட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரிச இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குளோபல் மாதிரி ஒரு டாரஸ் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை கொடுக்கறதுனால இந்த டாரஸ் ஆர் ரிசப்டக்கலன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க ஹோமோகேமஸ் ஹெட் அண்ட் ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட் ஸோ இந்த ஹெட்டிரோகேமஸில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாரட்ஸ் இருக்குது ரே ஃப்ளாரட் டிஸ்க் ஃப்ளாரட் ஸோ ரே ஃப்ளாரட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நாக்கு மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லிக்யூலேட் ஃப்ளாரட் அண்ட் டியூபுலார் ஃப்ளாரட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டிஸ்க் ஃப்ளாரட் ஆர் டியூபுலார் ஃப்ளாரட் ஓகேவா எப்போவுமே இந்த ரே ஃப்ளாரட் வந்து ஓரத்தில் தான் இருக்கும் அதாவது ஓரத்தில் இருக்கும் மிடில் போர்ஷனில் தான் டிஸ்க் ஃப்ளாரட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ஹெட்ரோகேமஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரைடாக்ஸ் தாத்தா தலைவெட்டி பூ அப்போ ஹோமோகேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரே ஃப்ளாரட் மட்டுமே இருக்கும் அப்படி இல்லையன்னா டிஸ்க் ஃப்ளாரட் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் இருக்கும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது வந்து வெர்னோனியா அப்போ ரே ஃப்ளாரட் மட்டும் இருக்கிறது வந்து லெவோனியா ஸோ இந்த லெவோனியா அண்ட் இன்னொன்று சொல்கிறேன் லிக்யூலேட் ஃப்ளாரட் வந்து யூனிசெக்ஷுவல் 
யூனிசெக்ஷுவல் அண்ட் பிஸ்டிலேட்னா ஃபீமேல் பாத் மட்டும்தான் இருக்கு மேல் பிளா பாத் இல்லை ஓகேவா ஸோ த ஃப்ளவர் அண்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பண்டேஜஸ் அதாவது அந்த ஃப்ளவரையும் இன்ஃப்ளோரசஸ் கிட்ட ஒரு அப்பண்டேஜ் இருக்கு அந்த அப்பண்டேஜுக்கு பேர் தான் பிராக்ஸ் ஸோ சன்ஃப்ளார்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அப் பிராக்டெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து இன்வல்யூக்கர் ஓகே இன்வல்யூக்கர் இன்வல்யூக்கர் அண்ட் த இன்வல்யூக்கர் ஸோ த குரூப் ஆஃப் பிராக்ஸ் பிரசன்ட் பினீத் த சப் யூனிட் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அதாவது சப் யூனிட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட சப் யூனிட் கீழே ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இன்வல்யூக்கர் அப்படின்னு பேரு ஸோ த்ரீ மார்க்லையும் ஒன் மார்க் இல்லை டூ மார்க்ல கேட்கலாம் இந்த இன்வல்யூக்கர்னா என்ன ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல